Olá, no sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Vamos relembrar aqui. Nós estamos estudando o predicado nominal, tá? Qual é a principal característica desse tipo de, desse tipo de predicado? É a palavra mais importante não é o verbo. O verbo é de ligação. Ele liga o sujeito à sua qualidade ou estado. Tá? E a palavra mais importante é o predicativo. Já no predicado verbal, a palavra mais importante é o verbo que indica ação. Tá? Então, relembrados desses conceitos, vamos seguir. Módulo 4, página 18. Tá? Então, vamos lá. Ó. Releia o seguinte trecho do texto. Nós os chamamos apenas de gêmeos, porque eles vivem sempre juntos em todos os momentos. Então, vamos lá. Sublinhe as formas verbais empregadas nesse período. Então, eu tenho o verbo chamamos e o verbo vivem. Tá? Há duas orações nesse período. Identifique-as. Professora, não lembro como eu identifico a oração pelo verbo. Tem verbo, eu considero uma oração, tá? Como eu tenho dois verbos aí, eu considero um período composto, tá? Se tivesse só um verbo, só uma oração, seria um período simples. Então, vamos lá. A primeira oração, nós o chamamos apenas de os gêmeos, tá? E a segunda... Porque eles vivem sempre juntos em todos os momentos. Tá bom? Identifique o sujeito de cada uma dessas orações. Então, vamos lá. Na primeira oração, tá aqui, ó. Nós os chamamos apenas de urgênios. Quem os chamamos apenas de urgênios? Nós. Tá? Quem vive sempre juntos, ó. Então, vamos lá. Eles, né? No caso, os gêmeos. Então, o sujeito da primeira oração é o nós e o da segunda, eles. Bom? A forma verbal da primeira oração é um verbo significativo ou um verbo de ligação. Então, gente, dessa forma... Eu tenho que lembrar que o verbo é chamar, né? Chamamos. Então, ele é considerado um verbo significativo, tá? Ou seja, um verbo de ação. O predicado da primeira oração é classificado como verbal, tá? Agora, a forma verbal da segunda oração é um verbo significativo ou um verbo de ligação? A forma verbal vivem sempre juntos, né? É um verbo de ligação, tá? Ou seja, nesse caso, não vai entrar naquela regrinha, né? Do ser, estar, ficar. Mas ele vai apresentar um estado contínuo do sujeito. Por isso que ele é considerado um verbo de ligação, tá bom? Então, essa forma, essa forma verbal... Esse verbo expressa um estado contínuo do sujeito. O predicado da segunda oração é classificado como nominal, tá? Qual é o núcleo desse predicado e qual é a classe gramatical a ele pertence? Ou seja, núcleo, a palavra mais importante, é a palavra juntos, tá? E pertence à classe dos adjetivos. Tá bom? Então, vamos seguir aqui, ó. Peraí, deixa eu botar. Página 19, tá? Então, vamos lá, ó. Se quiser fazer a página, dá uma pausa, tá? E depois volta para corrigir. Leia a manchete a seguir. Estudantes são orientados sobre o perigo de usar celular no trânsito. Contorne as formas verbais empregadas nessa manchete. 
ou seja, contorne, né, circule os verbos. Então, eu tenho o verbo ser, tá? são, e eu tenho o verbo usar. Assinale a alternativa correta a respeito da classificação desses verbos. Ambos são verbos de ligação? Não. Ambos são verbos transitivos? Não. O primeiro é um verbo de ligação, tá? E o segundo é um verbo transitivo. Quantas orações há nessa manchete? Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. A primeira, estudantes são orientados. E a segunda, sobre o perigo de usar celular no trânsito. Tá bom? O predicado da primeira oração é classificado como nominal, tá? Vamos voltar lá. Estudantes são orientados sobre o perigo de usar o celular no trânsito. Perdão. Estudantes são orientados, tá? E a segunda oração? Desculpa, peraí. Nominal. Qual é o núcleo desse predicado? É a palavra orientado, tá? É o adjetivo orientado, é a palavra mais importante. O predicado da segunda oração é classificado como verbal, tá? Por quê? Tem o verbo usar como núcleo, como palavra mais importante, tá bom? Sublinhe os predicados das orações a seguir, classifica-os em verbal ou nominal. Então, vamos lá. A quantidade de veículos... Só um minutinho. A quantidade de veículos nas ruas tem congestionado o trânsito das grandes cidades. Então, eu tenho o predicado tem congestionado o trânsito das cidades. Esse predicado tem um verbo significativo, um verbo de ação. Então, ele é considerado um predicado verbal. Tá? Os ônibus, carros e motos permanecem parados ao longo da rodovia. Olha o verbo de ligação aqui. Ó. Predicado nominal. O trânsito está tranquilo hoje. Eu tenho aqui ó, o verbo de ligação está. Predicado nominal. Esse, olha como é que está o trânsito. Ó, tranquilo. Estou ligando o sujeito ao seu estado. Tá? Os governantes investiram na melhoria do transporte público. Investiram é o meu verbo significativo, tá? Então, eu considero esse verbo um predicado... Perdão, esse verbo não. Esse verbo faz parte de um predicado verbal. Bom, então vamos seguir a página 20. Leia o trecho de um texto sobre a faixa de pedestre. Quando vim estudar em Portugal, percebi que era tanto quanto estranho o meu hábito de agradecer os motoristas que paravam para que eu atravessasse a rua na faixa. Lá em Portugal, a faixa de pedestre se chama passadeira. Pelo simples fato de que eles não imaginam agir de outra forma. Aqui ninguém precisa pensar, oh, olha que motorista simpático. Ele deixou que exercesse meu direito de atravessar a rua. Valeu mesmo. Aqui os motoristas param porque sabem que têm a obrigação de parar. E porque têm consciência de que todos os motoristas, em algum momento, também são pedestres. Já nós... Veja bem, sabe como é, né? Não parei porque estou com muita pressa. Traz a mão. É... E eu não sei se ele queria mesmo atravessar, o pedestre estava mexendo no celular. Eu estava fazendo a curva e não vi que tinha pedestre. Eu estava no cruzamento e eu me xingar. Sempre há uma desculpa, tá? Então eu tenho aqui o seguinte questionamento. Em sua opinião, por que é importante atravessar na faixa de pedestres? Principalmente para a segurança do pedestre, tá? Ele atravessando ali o motorista consegue ter visibilidade, ver que ele está atravessando. Quando o pedestre vai atravessar lá no meio do trânsito, pode acontecer um acidente, porque o trânsito pode andar rapidamente, né? 
ou pode vir com uma bicicleta ou uma moto e acabar atropelando esse pedestre, tá? Então, é muito importante atravessar na faixa. Letra B. Segundo a autora do texto, qual a diferença entre o comportamento dos motoristas do Brasil e o de Portugal? Os motoristas de Portugal são conscientes de sua obrigação de parar na faixa. Né? A faixa está ali, gente, para que os motoristas parem para o pedestre atravessar. Mas não é, real... não é feito dessa forma. Né? E não acham que estão fazendo um favor ao pedestre. Enquanto os motoristas do Brasil normalmente têm uma desculpa para justificar o motivo de não parar na faixa. Então, é complicado, né? Como se os motoristas de Portugal fossem bem educados, bem gentis, né? Ou seja, têm consciência do direito do pedestre em atravessar naquela faixa. Tem até algumas cidades que você só coloca... Você, o motorista vê que você vai atravessar, coloca o pé e para, não precisa nem de sinal. Às vezes o semáforo está verde, mas ele para, porque ele entende que é um direito do pedestre, tá? O período destacado no texto é constituído por duas orações. Classifique o predicado de cada uma delas. Então vamos lá, olha aqui. E por que tem consciência de que todos os motoristas, em algum momento, também são pedestres, tá? Então, eu tenho aqui, ó. E por que tem consciência de que todos os motoristas, em algum... Oh, perdão, até motoristas, e também são pedestres, tá? Então, no, na primeira oração, eu tenho um verbo significativo, tem. E na segunda, são. Então, logo, esse predicado com o verbo de ação é um predicado verbal. E na segunda eu tenho o verbo de ligação, um predicado nominal. Tá? Qual é o núcleo de cada um desses predicados? E a que classe gramatical eles pertencem? Vamos lá. No predicado verbal, vamos voltar lá um pouquinho. Eu tenho o verbo significativo, né? Então, o núcleo é o verbo tem, né? O verbo ter. E o predicado nominal, o mais importante é o pre predicativo pedestre. Está um trabalhando isso aqui, gente. Então, a resposta ficou assim. Né? O núcleo do predicado verbal é a forma verbal tem. E pertence à classe dos verbos, é um verbo. Já o núcleo do predicado nominal é um substantivo, pedestres, né? Que vai exercer a função de atribuir característica a esse substantivo, o que nós chamamos de predicativo. Bom, então vamos seguir aqui, ó. Eu tenho do, duas capas de livro, tá? Um Eu Sou a Mudança, ambas com o mesmo tema, tá? Que é bicicletas, tá? Tem projetos que usam bicicleta para transformar o Brasil. E aqui eu tenho a menina que parou o trânsito. Que história lindinha, gente. Vocês iriam adorar, tá? Quem tiver curiosidade. Você costuma andar de bicicleta? E aí? Em que momento faz uso desse meio de transporte? Hoje a gente vê que aumentou muito né, o número de bicicleta como meio de transporte. É, ficou viado né, para algumas pessoas que perderam o emprego na pandemia, então trabalham fazendo entregas por meio da bicicleta. Fica mais uma vez a lembrança de respeitar os ciclistas, tá? porque eles estão bastante vulneráveis. Né? Observe a imagem das duas capas. Qual é a relação entre elas? Ou seja, o que elas têm em comum? Ambas apresentam a imagem de uma bicicleta. Tá? Assinar ver para as alternativas verdadeiras e F nas alternativas falsas. A forma verbal empregada no título da capa A é o núcleo do predicado nominal. Eu sou a mudança. Falso. Tá? Porque no predicado nominal mais importante é o nome. O título da capa a apresenta um sujeito ligado ao predicativo por meio de um verbo de ligação, que é o sou. 
classificam nesse predicado como nominal, verdadeiro. O título da capa B é composto por um verbo de ligação que é o núcleo do predicado verbal, falso. Não tem como verbo de ligação ser o núcleo, o mais importante é o nome, né? Então, a menina que parou o trânsito, o verbo significativo parou é o núcleo, tá? Então, dessa forma, o título da capa B é constituído por um verbo significativo, que é o núcleo do predicado verbal, verdadeiro. Que efeito de sentido o emprego desses predicados produziu em cada um dos títulos? Então, vamos lá. No livro A, o predicado nominal enfatiza o sujeito eu, tá? Como protagonista da mudança que está sendo proposta. Eu sou a mudança. Já no título B, o que chama mais atenção é o verbo de ação, tá? É a ação da menina de parar o trânsito. A ênfase recai sobre a ação da menina de fazer o trânsito parar. Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a página 24, tá bom? Vou encerrar mais essa aula por aqui e agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.